On est au moment de la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Est-ce que la Première ministre a demandé au ministre de l'Énergie et à Erdogan de conserver le départ de l'Ombudsman en secret? Non. Question complémentaire. Je reviens à la Première ministre. Erdogan est une société qui est notoire de mauvais services à la clientèle. L'ancien Ombudsman a terminé son enquête sur Erdogan après 10 000, plaintes, 10 000 plaintes. Et comment est-ce que les libéraux ont répondu à ça? Ils voulaient se, se débarrasser de la surveillance. Et il y avait de la surveillance sur le bureau de l'Ombudsman. Ils ont un bureau vide. Maintenant, ils veulent conserver que ce bureau vide qu'ils ont créé que cet ombudsman est parti. On a Hydro, où il y a des dizaines de milliers de plaintes et ce gouvernement ne veut pas avoir de la surveillance. Est-ce qu'on comprend, est-ce que la première ministre peut justifier comment ça se fait qu'il n'y a pas de surveillance d'Hydro One? La première ministre, le ministre de l'énergie. Merci. Je suis très content de parler du travail continu que le bureau de l'Ombudsman fait à Hydro One. Vous savez, on fait un bon travail à traiter les questions et les plaintes qui viennent des millions de clients qu'Hydro One a. L'Ombudsman Fiona Green a fait un travail excellent chez Hydro One et a contribué à la transition de la compagnie pour avoir une compagnie ciblée sur le service à la clientèle. Elle a reçu, accepté un nouveau poste ailleurs et, et elle a laissé son poste. Et pendant qu'on cherche un remplacement, entre-temps, quelqu'un du personnel, Stoffy Crow, la députée de Nakian Court, le ministre de l'Infrastructure, ils n'aident pas le débat. Alors, s'il vous plaît. Merci. Entre-temps, Sophie Petrill, quelqu'un du personnel, est l'ombudsman temporaire qui va continuer à faire le travail pour l'ombudsman de Hydro One. Il va continuer à travailler. Nous, on va continuer à travailler sur un plan sur l'électricité qui fonctionne pour tout le monde. Question complémentaire, le député de Leeds Granville. Je reviens à la première ministre. C'est plus qu'une co co coïncidence. L'ombudsman de Hydroan disparaît quand il a beaucoup de problèmes. Il y avait des réunions publiques où les clients pouvaient parler du, du cauchemar des tarifs faramineux. Mais cela n'allait pas avec la narrative de ce gouvernement. Dans ma circonscription, plutôt qu'une réunion ouverte, et il pensait avoir une journée porte ouverte, euh, plutôt euh, l'occasion de, de faire, euh, d'avoir euh, des, des discussions. Est-ce qu'on va arriver aux réunions publiques, ouvertes au public qui réparent les problèmes Veuillez vous asseoir. Je suis concerné quant à la sécurité du député d'Oxford. J'espère qu'il ne blesse pas sa main. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Hydro One sort pour parler à ses, à ses clients et l'opposition n'aime pas. Ils n'ont pas de plan. Il y a, ça fait 42 jours depuis que le chef de l'opposition a dit qu'ils auraient un plan. Ils n'ont rien fait. Hydro One a un ombudsman qui est euh, temporaire. J'ai l'impression qu'il y aura des avertissements qui s'en viennent. Ça n'aide pas les choses. Merci, Monsieur le Président. Le bureau de l'Ombudsman continue à fonctionner avec tout le personnel pendant que la cherche. Nous sommes là. Le député de Leeds Greenville, vous avez posé la question, alors s'il vous plaît. La dernière fois où je serai debout sans faire des avertissements. Merci. L'Ombudsman, le bureau de l'Ombudsman continue à fonctionner pendant qu'on cherche une autre nouvelle personne pour remplacer l'Ombudsman. Nous savons plein de fois qu'il va continuer à, à agir avec un Ombudsman et qu'on puisse continuer. Question complémentaire. 
le, le chef de l'opposition. Pardon. Deuxième question, le chef de l'opposition. Ma question s'adresse à la première ministre. Il n'y a pas de monopole sur une bonne idée, peu importe d'où ça vient. Trop souvent, dans cette Assemblée législative, il y a des partis qui s'opposent à l'initiative tout simplement parce qu'un autre parti a proposé quelque chose. La chef de l'opposition et la députée de Alliburton Court, Lakes Buck, a défendu l'idée d'avoir la formation sur les agressions sexuelles pour les juges. Et c'est une bonne idée. Même la députée de Davenport a suggéré la même chose, la formation pour les juges et l'a applaudi ce qu'elle fait. Maintenant, on entend malheureusement que le procureur général n'appuie pas le ministre des services communautaires, de la sécurité communautaire et des services correctionnels qui n'appuie pas. C'est une bonne mesure, c'est une bonne idée. Peu importe qu'un député de l'opposition a soulevé une bonne idée, ça porte sur les victimes de des agressions sexuelles. Et ma question à la première ministre, est-ce que vous allez appuyer cette bonne initiative de la députée de Alliburton Court Lakes Broad? La première ministre. Monsieur le Président, c'est un enjeu, non seulement si on appuie ou pas, parce que je sais que, par exemple, le procureur général et notre caucus, nous appuyons tous les gens et la formation nécessaire pour pouvoir, d'une façon responsable et compassionnée, traiter avec les questions d'agression sexuelle, sexuelle. La question, c'est la responsabilité que le gouvernement a sur la formation des particuliers dans la magistrature. Et le procureur général va dire plus. Ce n'est pas une question si, à notre avis, quelque chose devrait avoir lieu et ça porte sur le mécanisme de l'avoir et les pouvoirs. Merci. Question complémentaire. La députée d'Early Burton Court Lakes Brock. Je reviens à la première ministre la formation euh, obligatoire sur l'agression sexuelle ne va pas placer en danger l'indépendance de la magistrature. Euh, <coughs> les victimes d'agression sexuelle doivent se sentir prêtes à apparaître et on devrait avoir de la formation. Pourquoi la première ministre ne demande pas avoir de la formation sur les agressions sexuelles pour les juges? Le procureur général Merci beaucoup. C'est un enjeu très important. Et d'abord, je suis ici et je suis très fier de ma première ministre et de notre gouvernement du fait qu'on a pris euh, euh, la, le leadership pour arrêter l'agression sexuelle dans notre province. Nous sommes un chef de file au pays et cela a été mené par la première ministre elle-même. La campagne « C'est jamais acceptable » a été aidée et a été entendue ici et à travers le monde comme une des stratégies les plus progressistes pour traiter des questions d'agression sexuelle et de harcèlement. C'est qu'on donne des soutiens à des victimes et le plus important, on veut changer l'attitude des gens de notre province, toute la population de la province et du pays pour arrêter la violence sexuelle aussi bien que le harcèlement. Et je vais parler davantage sur le rôle de la magistrature. Question complémentaire. On revient à la première ministre. On n'a pas besoin de partisanerie aveugle. Le gouvernement libéral fédéral a reçu un rapport sur comment passer à l'action pour améliorer la formation sur la loi pour les, euh, la magistrature canadienne sur des questions d'agression sexuelle. Et c'est important de faire de même au niveau provincial. Mais les libéraux, à tous les niveaux, euh, retardent les choses. Il est bien temps que les libéraux, au provincial et au fédéral, se, se réveillent à la réalité qu'il faut faire davantage. Est-ce que la première ministre va téléphoner au premier ministre fédéral et être sur la même page quant à la formation pour les juges et la magistrature sur les agressions sexuelles? Est-ce que vous allez le faire? Réponse du procureur général. Ce n'est pas une question partisane. La députée a raison. Cependant, elle rend cet enjeu partisan. Le député de leeds Granville, vous êtes averti. Nous sommes maintenant aux avertissements. Le ministre, c'est un enjeu 
de respect de notre Constitution. C'est une question de respecter l'indépendance de la magistrature, ce qui est une pièce clé de notre démocratie. Je ne pense pas que qui que ce soit de cette Chambre ou là, dans la province ou le pays dirait que les élus, les politiciens, devraient s'ingérer dans la manière comment la magistrature... Interruption du président. La députée de Nepean Carlton, elle est avertie. Quelqu'un vient juste de rater une chance, là. Un avertissement. Clairement, c'est la responsabilité de la magistrature de déterminer euh, quelles formations vont se donner. Et un, un comité parlementaire euh, à Ottawa, c'est ce que les magistratures ont déposé. Je suis en contact avec la juge en chef et elle le prend très au sérieux. Nouvelle question, le député de Bramley gore -Malton. Merci, Monsieur le Président. La question s'adresse à la Première ministre. Les néo-démocrates ont reçu une lettre de Leon Hank de Hamilton. Elle, elle a reçu euh, une facture euh, d un, avec une relotte à Brooks Falls avec 500 dollars de, de livraison. Elle a reçu, reçu en même temps une facture d'électricité avec la livraison pour Burling de 105. Comment les frais de livraison qui sont très élevés, Lynn va perdre peut-être sa roulotte ou elle passe juste un peu de temps? Pourquoi est-ce que la première ministre n'a rien fait pour limiter les frais de livraison très élevés? Pourquoi est-ce que Lynn va se demander si elle peut maintenir sa roulotte, la première ministre? Je sais que le ministre de l'Énergie veut passer des commentaires, mais j'espère. Quand le député d'en face a reçu, a reçu sa la lettre de Lynn, elle a répondu en disant qu'elle va avoir une réduction de 25 sur les factures, 17 en plus de 8 qu'elle a déjà. Mais je ne connais pas les, les éléments spécifiques, mais j'imagine de l'endroit où elle est, la roulotte, elle va peut-être être admissible aussi jusqu'à 40 ou 50 de réduction parce que les frais de distribution seront réduits. J'espère que le député d'en face euh, l'a donné. S'il n'a pas tous les renseignements, on peut leur donner afin qu'ils puissent répondre à ses concitoyens et donner de bonnes nouvelles quant aux réductions. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, le musée de transport à Kingsville s'est exprimé de ses préoccupations. Le musée fait face à des factures si élevées que les membres du personnel vont peut-être devoir fermer le musée. On ne peut pas engager le personnel nécessaire et donc euh, les expositions ont été recordées en raison de manque de ressources. Le musée a besoin d'aide maintenant. La Première ministre, pourquoi est-ce qu'elle n'agit pas Le ministre de l'Énergie. Ce musée est en mesure de contacter ses services publics afin d'accéder aux programmes visant à les permettre de faire baisser leurs factures. Nous avons un grand nombre de programmes en place à l'avantage des entreprises ontariennes. Nous avons créé le plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité qui vise à aider un grand nombre d'entreprises. En fait, le programme va aider 500 000 entreprises qui auront une réduction d'au moins 25 De plus, si les entreprises sont plus importantes, elles sont admissibles à l'initiative d'économie d'énergie. Il y a un grand nombre de programmes en place visant à aider des entités comme ce musée. Et donc, un grand nombre d'entreprises auront des remises importantes sur la facture d'électricité. Complémentaire, les familles comme celle de l'Aisne, les petits musées communautaires, les hôpitaux, les municipalités et enfin, les ontariens attendent de l'action de la part de la Première ministre. Les publicités gouvernementales ne constituent pas un plan, mais constituent un désespoir de la part de la Première ministre quant à 
quant au résultat de sondage, pourquoi la première ministre priorise-t-elle ses intérêts politiques plutôt que ceux des Ontariens? Veuillez vous asseoir. Le ministre. Merci. Les familles, les particuliers, les petites entreprises, les installations agricoles, les serres vont, auront tous des réductions importantes sur la facture d'électricité d'ici l'été. Tout le monde aura des réductions importantes à longue durée. Sur ce, ce côté de la Chambre, un parti n'a aucun plan quant au réseau de l'électricité et un autre a créé un plan tout à fait imaginaire qui a pour objectif de créer un comité quelconque. Et le panel d'experts n'a produit aucun résultat. Ce parti aimerait bien tenir des négociations au palais fédéral. Peut-être lorsqu'il il sera à Ottawa, il sera en mesure de demander des lettres de la part du gouvernement fédéral. Complémentaire. À la première ministre. L'échappatoire en matière de contrôle de loyer demeure en place. Et donc hier, les locataires du Grand Toronto faisaient face à d'autres augmentations du loyer. Quand est-ce que la première ministre va éliminer cet échappatoire qui mine la protection des locataires dans cette province? La première ministre, nous comprenons tout à fait les préoccupations du député d'en face concernant l'abordabilité du logement ici à Toronto et ailleurs. Les Ontariens doivent être en mesure de trouver un logement abordable. Il n'existe aucune réponse simple. Nous, nous sommes efforcés à créer un plan ayant plusieurs volets. C'est une question complexe. Il y a des questions en matière d'abordabilité du logement, d'abordabilité de location. Il y a des problèmes en matière de l'offre. Et il y a également des problèmes entourant la demande régionale en matière de logement. Nous étudions tous ces éléments. Nous recevons beaucoup de conseils et nous déposerons bientôt un plan à cet effet. Complémentaire, plutôt de faire des séances de prise de photos, la Première ministre aurait pu être en chambre. À l'ordre. À l'ordre. Un rappel, le député ne peut pas discuter de la présence ou de l'absence d'un député. J'ai donc un choix de vous avertir ou non. Monsieur le Président, plutôt de prendre des photos, le gouvernement pourrait accorder une priorité au projet de loi tel que le projet de loi des démocrates qui vise à défendre les antennes qui font face aux augmentations du loyer injuste. La Première ministre nous donne un message que le moment est venu de faire hausser les loyers. Donc les locataires ont peur. Pourquoi retarde-t-elle l'action qui est tout à fait nécessaire maintenant. La première ministre, si le député d'en face discute de l'ouverture de nouvelle salle d'urgence à l'hôpital mémorial de Peel, ou peut-être il fait référence à la réunion tenue avec les maires du Grand Toronto. Les médias ont pris des photos au début de la réunion et ensuite sont partis. C'était un dialogue tout à fait important. Si le député 
d'en face fait référence à ces événements, j'aimerais lui dire le travail en cours est tout à fait important afin de nous permettre de parvenir à une solution. C'est tout à fait important de parler aux gens sur le terrain, que ce soit dans le secteur de construction de maisons, que ce soit les maires et les mairesses. Nous devons nous renseigner quant à la situation sur le terrain afin de parvenir à un plan réaliste. Veuillez vous asseoir. Redémarrer la pendule. Complémentaire final. La première ministre voulait tout simplement être à la une. Mais comment peut-elle être à la une c'est tout simplement une question d'agir pour fermer cet échappatoire concernant le contrôle des loyers. Ministre de la Sécurité communautaire des services correctionnels, vous êtes averti. Veuillez conclure. La Première ministre aurait pu être à la une si elle avait éliminé cet échappatoire. Ce serait à l'avantage des Torontois, des Ontariens. Quand est-ce que la Première ministre éliminera cet échappatoire afin de protéger les locataires de la province? Leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, cette Première ministre travaille d'arrache-pied afin de rendre la vie abordable. Contrairement aux députés d'en face, elle ne fait pas des euh, prises de photos pour, le jour, pour, le, pour la revue GQ. Donc, elle ne gaspille pas son temps. Elle travaille de manière acharnée à tout, au jour le jour afin de prévoir des possibilités d'emploi pour les Ontariens. Donc, c'est tout à fait drôle que le, le député qui fait lui-même des séances de prise de photo, qui le discute des questions tout à fait importantes. Vous pouvez vous asseoir. Redémarrer la pendule. À l'ordre. Nouvelle question. Le député de Nipissing. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la Première ministre. Hier, la situation fiscale du gouvernement s'est empirée encore plus. Plutôt de reconnaître le fardeau de la dette, le gouvernement a décidé d'ignorer de... la réalité. Le chef de notre parti, Patrick Brown, a déposé une motion qui demandait au gouvernement de commencer à rembourser la dette. Mais le gouvernement s'est opposé à cette motion. Et donc, mettre en évidence qu'il préfère dépenser plus pour euh, rembourser la dette plutôt de financer les services nécessaires. Ce manque d'engagement de rembourser la dette est tout à fait négligent. La Première ministre suivra-t-elle nos conseils et ceux de la vérificatrice générale et déposera-t-elle un plan à long terme pour maîtriser la dette? La présidente du Conseil du Trésor. Comme nous savons, nous parviendrons à un équilibre budgétaire cette année. Je le réaffirme. Mais il y a eu des nouvelles quant au budget de cette année qui peut-être intéresserait aux députés d'en face parce que nos prêts en 2016-2017 sont au taux le 
moins élevé depuis la récession. Et nous avons emprunté 2,6 milliards de dollars de moins en 2016-2017 comparativement aux prévisions budgétaires. Donc nous dépassons nos objectifs et nous avons pu dépasser nos objectifs en matière d'intérêt sur la dette. Ce sont d'excellentes nouvelles quant à la gestion de la dette et vous ignorez ces nouvelles. Complémentaire. Merci à la Première ministre. En passant, cette réponse est une volte-face en ce qui concerne les conseils de la vérificatrice générale. Sous ce gouvernement, les Ontariens ont été assujettis à grand nombre de crises. Les familles font face à des crises en matière de logement, d'électricité et de dette. Notre parti a fait cinq demandes budgétaires pour protéger l'état fiscal de la province, maîtriser la dette, mettre fin à la crise en matière d'électricité, s'attaquer à la crise en matière de logement, rendre neutre le système de plafonnement échange et protéger nos écoles. La Première ministre, est-ce qu'elle soutient nos recommandations ou est-ce qu'elle soutient un budget équilibré de manière artificielle? La présidente du Conseil du Trésor. Merci. Nous avons pris une décision au début de la récession en ce qui concerne la gestion de l'économie. Nous avons pris la décision d'investir dans l'éducation, dans le réseau de la santé, dans les infrastructures de la province et dans la croissance d'emplois dans l'avenir des Ontariens. Et malgré la récession, voici la décision que nous avons prise. Le comité permanent a déposé un grand nombre de recommandations. Ce, beaucoup de recommandations étaient déposées par le parti d'en face. Et combien de recommandations portaient sur l'éducation? Il n'y avait qu'une. Et combien portaient sur le, la santé? Il n'y avait aucune. Nouvelle question, député de Nicobert. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse à la Première ministre. Nos hôpitaux se trouvent en crise. À Hamilton, l'hôpital s'occupe de 138 patients de plus qu'ils ont de lits. Le taux d'occupation est à 114 Bien entendu, les chirurgies ont été annulées et les gens attendent plus longtemps aux urgences. Au cours des trois derniers mois, à 36 reprises, il n'y avait aucune ambulance pour la ville de Hamilton. La Première ministre, quand est-ce qu'elle reconna reconnaîtra cette crise et quand est-ce qu'elle s'attaquera à cette crise? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, nous comprenons que certains hôpitaux font face à des enjeux. C'est pour ça que l'année dernière, nous avons alloué 500 millions de dollars aux hôpitaux afin de permettre aux hôpitaux de s'attaquer à ces enjeux. Ceci comprend 29 millions de dollars pour l'hôpital à Hamilton, pour l'hôpital de St. Joseph's, 15 millions de dollars de plus. Vous pouvez conclure. J'aimerais dire que c'était une augmentation de plus de 3 pour cet hôpital. Nous collaborons avec les hôpitaux de la province. Nous avons des programmes concernant les, la capacité en bloc opératoire. Et je suis heureux de parler des détails dans la réponse complémentaire. Complémentaire. Le gouvernement ne comprend pas la réalité. Il gèle les budgets hospitaliers pendant quatre ans 
Le reste de la santé se trouve en situation de crise. St. Joseph's à Hamilton est bondé depuis le mois de janvier. À Brampton, l'hôpital est, est bondé. À London, il y a des, des, des histoires d'horreur. Les gens ont besoin des services en matière de santé mentale. Attends sept jours sur les civières dans les couloirs de l'hôpital. 24 heures par jour parce qu'il n'y a aucun lit à leur disposition. La première ministre, pourquoi échoue-t-elle aux ontariens dans le besoin et pourquoi elle ne s'attaque pas à la situation de crise dans nos hôpitaux? Veuillez vous asseoir. Ministre de la Santé, c'est important que les ontariens comprennent que la majorité des hôpitaux de la province ne sont, sont inférieurs à, à un niveau de capacité de 100 Nous avons augmenté le nombre de lits de soins aigus depuis 2013 de 600. Nous faisons des investissements dans les hôpitaux sans précédent, l'hôpital Humber River, l'hôpital Oakville, et nous rénovons l'hôpital Joe Brandt. Je peux donc citer beaucoup d'exemples des rénovations des hôpitaux. Nous allons continuer d'investir. Nous n'allons pas imiter ce parti qui, lorsqu'il était au gouvernement, a, fermé 24, a supprimé plutôt 24 des lits hospitaliers et 13 des lits de santé mentale. Nous continuons d'investir et de financer. Nouvelle question. La députée de Brampton Springdale. Cette question s'adresse au ministre du Travail. Avant de me lancer dans la politique, je m'intéressais à la protection des travailleurs temporaires. Et après être devenu député, je voulais m'attaquer à ce problème. Mes commettants s'intéressent aux normes d'emploi et tout le monde en intérieur mérite une possibilité d'emploi équitable. C'est pour ça que j'ai déposé un projet de loi visant à souligner les changements nécessaires. Monsieur le Président, le ministre du Travail peut-il parler des façons dont, dont notre gouvernement aide les travailleurs temporaires? Merci. Je remercie la députée de sa question. J'aimerais la remercier aussi d'être une grande défenseur de ce sujet. Elle continue à aider les Ontariens et Ontariennes de sa circonscription. Nous avons fait beaucoup de progrès pour les travailleurs temporaires en Ontario. Nous avons apporté différentes protections pour les employés d'agences d'emploi temporaire. Nous les protégeons de frais illégaux. Nous avons un milieu de travail plus sécuritaire pour une meilleure économie. Un projet de loi qui a été adopté en 2013 et nous nous assurons aussi que l'Ontario soit la première province et l'un des territoires de compétences principaux dans le monde qui s'attaque à l'emploi temporaire par la loi. Nous ne nous arrêtons pas ici, nous voulons nous assurer que ces agences aient les mêmes, fournissent les mêmes droits que tout autre employé et que les, les droits de, des employés s'appliquent à leurs employés aussi. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le ministre de sa, question, de sa réponse. Il le sait très bien. On, vo on votera aujourd'hui euh, sur une motion du troisième parti qui utilise beaucoup des points qui ont été soulevés par mon, no, notre travail qui, que nous avons déjà fait. On souligne mon travail comme étant une perte de temps et on ne reconnaît pas les avancées qui ont été faites. On dirait qu'on ne se prend pas au sérieux les changements que nous avons apportés qui ont aidé non seulement mes résidents, mais aussi la population à l'échelle de la province. Est-ce que le ministre peut partager l'importance de l'examen et pourquoi est-ce que ça a du sens de protéger les travailleurs? Le ministre, merci encore une fois pour une excellente question complémentaire. Le but de l'étude sur le changement des milieux de, de, de travail sont là pour assurer que l'Ontario 
continue de mettre à jour ses normes du travail et après tout, on veut écouter les experts, les conseillers spéciaux sur cette question qui étudie la question depuis très longtemps. Et la réalité, c'est que nous savons que les changements fondamentaux qui sont nécessaires et les plans incomplets qui sont déposés des deux parties de l'opposition passent carrément à côté de la plaque. Nous avons fait de grands changements significatifs, une étude complète, les les projets de loi émanant de députés apparaissent ici et là et assurons la réussite de cette province. Monsieur le Président, personne en Ontario ne devrait se sentir sous-apprécié, dévalorisé et ne devrait se sentir comme s'ils ne sont pas en mesure d'avancer. Monsieur le Président, notre étude nous amènera de l'avant. Nouvelle question, député de Dauphine Caledon. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Laurie Lecky, une de mes commettantes, m'a contactée après que Jimmy Lee, sa fille, ait dû attendre dans un couloir pendant cinq jours parce qu'il n'y avait pas de lit disponible pour elle. Elle a dit au Brampton Guardian, j'ai passé cinq jours à l'hôpital, j'avais peur, je souffrais et je n'avais qu'un petit paravent pour me camoufler. Laurie a est-ce que vous pouvez expliquer à Laurie pourquoi sa fille n'a pas eu de lit pendant cinq jours? Le ministre. Vous savez, Monsieur le Président, vous savez, j'étais désespérée quand j'ai entendu parler de ce cas, de ce que cette petite jeune fille a dû endurer à l'hôpital. Il est important que chacun d'entre nous qui a un certain pouvoir s'assure de la qualité des soins. Il faut se rappeler ici qu'on travaille avec des personnes, des personnes qui sont dans un état très vulnérable. Il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir afin d'assurer leur sécurité, de s'assurer qu'on s'occupe d'eux avec compassion. Et, Monsieur le Président, J'étudie de près les mesures que nous pouvons mettre en place afin de s'assurer qu'une telle situation ne se reproduise plus. Complémentaire. Monsieur le ministre, je suis certaine que Laurie et Jimmy Lee apprécient votre sympathie, votre compassion, mais vous êtes, vous êtes le ministre de la Santé. Vous avez la possibilité de régler ce problème. Ce n'est pas nouveau. Nous venons d'en entendre parler à Hamilton. Ça se produit à Brampton. Ça se produit partout à l'échelle de la province. S'il vous plaît, faites quelque chose. Il est injuste de mettre de, de, des personnes telles que Jamie Lee et Laurie dans cette euh, situation. Ici, on n'a aucune action, encore une fois, juste des justifications. Personne ne devrait rester dans un couloir pendant cinq jours en attente d'un lit dans la province de l'Ontario. Qu'est-ce que le ministre fera pour s'assurer que les gens obtiennent un lit lorsqu'ils en ont besoin? Le ministre. On m'a posé cette question hier. Des membres des médias m'ont posé cette question. Et j'ai parlé du nouveau centre de la région de Peel pour la santé et le bien-être que nous avons ouvert hier, moi et la première ministre, qui aidera les gens de Brampton et des régions avoisinantes. Il y a un nouveau centre de soins d'urgence. On aidera ainsi à alléger la pression sur l'hôpital, entre autres, de Bam Brampton Civic, qui a été souligné, mentionné par la députée de l'autre côté. On fera de la dialyse, des services d'opération des cataractes, beaucoup d'autres services. Qui, et nous avons ici une, insti une installation complètement neuve qui a été très, très bien reçue par la collectivité et qui donnera les bonnes ressources et diminuera la surpopulation. Nouvelle question. Député de Timmins Abbey James. Question à la Première ministre. Vous savez, la semaine dernière, pour mes commettants de l'Abbé James, j'ai soulevé la, le, la fermeture de la base d'Orange à Mossonie. Orange m'a dit que l'entreprise a consulté les gens de Mossonie et les chefs des Premières Nations, mais ce n'est pas le cas. J'ai parlé à Fort Albany, j'ai parlé au maire de Mousseni, au sous-chef, au chef adjoint plutôt, dans les premières tribus des Premières Nations, et ils sont tous contre. Pourquoi est-ce qu'on permet à cette base de, le, de fermer 
alors qu'on ne le fait pas nulle part ailleurs et que, une, que la communauté de la baie James en a vraiment besoin. Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. J'apprécie l'action de ce député sur cette question et je suis très heureux d'être en mesure de collaborer aux conversations. Je sais qu'Orange l'a contacté parce que l'entreprise voulait discuter de la question avec lui, expliquer ce que l'on anticipait en termes de la nécessité de revoir l'emplacement étant donné la sécurité. Ils ont donc eu la possibilité d'engager de, cette discussion. Mon but est de m'assurer que les services à Moussini et tous ceux qui se fient sur ce service aient les services de meilleure qualité. Cet entretien est nécessaire pour la sécurité des ambulanciers, des pilotes, et on essaie de voir ce que l'on pourra faire afin de trouver un hélicoptère de remplacement au cours de cette période de temps. Complémentaire. Si je vous ai entendu, vous dites que vous cherchez un remplacement pour l'hélicoptère. Et si c'est vraiment le cas, on vous remerciera dans ma région. Mais lorsque vous avez des bases à Sudbury, Thunder Bay, Kerunora, Toronto et Mosini, aucune autre base n'est fermée. On est capable d'envoyer de l'équipement afin que les bases continuent de, de fonctionner. Il est inacceptable de fermer cette base à Mosini. D'utiliser de telles mesures peut euh, les bateaux s'est approprié une, parfois, mais dans ce cas-ci, si on considère tous les risques, l'hélicoptère est vraiment la meilleure façon d'extraire les gens de situations dangereuses. Je vous pose donc la question encore une fois pour la population de Moussini et de la baie James. Est-ce qu'un hélicoptère de remplacement sera instauré dans cette base pendant qu'on entretient l'autre hélicoptère? Le ministre. La grande majorité du transport, comme il l'a mentionné, dans la région de Moussini, est un transport marin pour se rendre à l'hôpital là où se trouve le, à l'île plutôt là où se trouve l'hôpital. On utilise aussi des aéronefs à voilure fixe. Je sais que le député de l'autre côté sera d'accord avec moi sur le fait et je, je m'y engage. S'il y a, on parle ici de la sécurité des ambulanciers paramédicaux, des patients et des pilotes à Moussigny et dans la région, s'il y a une façon de continuer avec euh, les hélicoptères à cet endroit et d'assurer de, de, la sécurité, nous irons de l'avant. Nouvelle question, député de Trinity Spadina. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Services gouvernementaux et aux consommateurs. Madame la ministre, au cours des dernières, de la dernière décennie, de plus en plus de personnes ont choisi de vivre dans des tours d'habitation. En fait, de, no, de nos jours, 40 des familles, des, des personnes âgées entre 25 et 65 ans vivent dans des tours d'habitation. Ce matin, j'ai tenu une conférence de presse. M. Joe Gonzalez, quelqu'un en chaise roulante, m'a dit qu'il a manqué sa transfusion de sang ça, parce qu'il y avait une panne électrique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai déposé le projet de loi 109 pour la fiabilité des, des ascenseurs afin que des ascenseurs soient réparés dans des délais spécifiques. Est-ce que la ministre peut nous expliquer l'importance de créer vraiment des normes entourant les ascenseurs? La ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Je remercie le député de Trinity Spadina d'avoir déposé ce projet de loi très important sur les, la disponibilité des ascenseurs. Très bon travail. Je sais que le service des ascenseurs peut être une, une source de frustration pour les propriétaires de condos, pour les locataires, entre autres pour les personnes âgées, les gens qui souffrent de, de handicap, les personnes handicapées, lorsqu'ils vivent dans des tours d'habitation. Pour ceux qui se fient aux ascenseurs pour entrer et sortir d'un immeuble, les délais de réparation peuvent créer beaucoup de, fr de frustration et créer aussi des risques pour la santé et la sécurité. Présentement, il y a un mandat pour assurer de la sécurité des ascenseurs, mais toutefois, n'a pas de délai établi 
pour le, la réparation des ascenseurs. Et je suis donc d'accord, il est temps d'assurer une meilleure responsabilité et disponibilité des ascenseurs. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la ministre de sa réponse. Alors que notre province continue de croître, sur, de croître en hauteur, l'accès aux ascenseurs pour les Ontariens et Ontariennes qui sont propriétaires ou louent un condo, ce n'est pas seulement ici un service facultatif, c'est un service essentiel. Sur Young Street, plusieurs personnes étaient coincées sur leur étage parce que les ascenseurs ne fonctionnaient pas et devaient prendre l'escalier. Plusieurs semaines plus tard, certains ascenseurs sont toujours hors service. Qu'est-ce qu'on fera pour s'adapter aux besoins changeants de la population ontarienne? Est-ce que nous pourrions amener une meilleure protection aux consommateurs à cet effet? Est-ce que la ministre voudra renforcer les règles et réglementations entourant les ascenseurs? La ministre, encore une fois, je ne pourrais être plus en accord avec ce que le député a dit. Il faut améliorer la, sécu, la protection du consommateur pour les locataires et propriétaires. Et c'est important pour moi, non seulement en tant que ministre des services aux consommateurs, mais aussi en tant que ministre responsable de l'accessibilité. Je dois reconnaître les obstacles qui se retrouvent dans le chemin des gens, des personnes handicapées. Toutes les, tous les organismes, que ce soit les tours résidentielles ou commerciales, doivent établir un, un avis de un avis sur le fait que le service n'est pas fourni pour la, sur le plan de l'ascenseur. J'ai très hâte du débat de cet après-midi sur cette question et j'aimerais encore une fois remercier le député de Trinity Spadana pour sa question. Nouvelle question, député de Niagara West Glenbrook. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre responsable de l'accessibilité. J'ai rencontré des gens dans la collectivité de Niagara ainsi que personnes de Grimsby pour apprendre, en apprendre plus sur les obstacles auxquels font face les 1,85 mi millions de personnes en Ontario qui ont un handicap. Nous avons vu un mauvais interprète qui a été engagé pour interpréter dans les tribunaux. C'était en décembre dernier. Quatre, fois en, quatre mois ont passé et nous n'avons nous toujours pas un meilleur service. Combien de temps est-ce que les gens tels qu'Alexandra devront attendre pour que ce gouvernement agisse? La ministre responsable de l'accessibilité. Premièrement, j'aimerais remercier le ministre d'avoir tenu cette table ronde. C'est fantastique lorsqu'un député de cette Assemblée engage la collectivité. Toute municipalité en Ontario a un comité consultatif sur l'accessibilité. Il est important d'écouter les questions, les problèmes, les obstacles qui existent toujours. Je suis aussi très fière de notre loi. En 2017, cette année, c'est la première année où tous les organismes doivent commencer à faire rapport de l'accessibilité, de leurs plans, de leurs progrès. Monsieur le Président, nous savons que la loi est importante, mais il est aussi important de changer les attitudes et de faire tomber les obstacles. Et je parlerai au cours de la complémentaire les nouvelles normes qui seront établies afin de compléter les normes qui existent déjà. Complémentaire, Monsieur le Président. Monsieur le Président, cette question vient de laisser tomber les élèves qui sont des personnes handicapées, qui ont sont dans des études postsecondaires et qui ont besoin de meilleure accessibilité. Ça laisse tomber Alexandra, qui a fait face à un obstacle qui n'était pas nécessaire parce que ce gouvernement n'a pas agi. Les, les élèves, les étudiants perdent espoir que ces obstacles seront retirés. Avez-vous oublié la promesse de la Première ministre ou est-ce que c'est un autre objectif ambitieux de votre gouvernement? La ministre. Question importante, Monsieur le Président, mais il est aussi important que le, le député sache que nous faisons tomber les obstacles dans les écoles, que ce soit à l'école primaire ou postsecondaire. Nous avons des obligations en place 
pour le secteur de l'éducation, selon nos normes. Nous voulons que les éducateurs soient formés sur certains programmes, que les services soient fournis en format accessible. C'est très important, mais il y a plus à faire. Et c'est pourquoi la première ministre a annoncé les normes de l'éducation en décembre dernier. Elle s'est engagée publiquement. Et nous travaillons, je travaille avec mes collègues, mes collègues ministres et le secteur de l'éducation pour que ces normes soient établies comme nous l'avons fait avec les soins de service récemment et nous savons que l'amélioration de l'inclusion et de l'accessibilité pour les étudiants est un élément important et nous continuons d'y travailler. Nouvelle question, député de windsor Tecumseh. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales. Bonjour, Monsieur le Ministre. En septembre dernier, il y a eu des pluies records dans ma circonscription. Des milliers de maisons ont été inondées. 110 mm de pluie en 5 heures sont tombés près de 90 en 4 heures, et ce, sur, au cours de deux mois. Le ministre est venu lui-même constater les, do, les dégâts. On a consulté avec le Fonds pour les catastrophes naturelles. Ça fait déjà quelques mois et seulement quelques personnes ont obtenu des fonds pour les aider. Quand est-ce que mes concitoyens pourront obtenir l'aide qu'on leur a promise? Le ministre des Affaires municipales. Je remercie le ministre pour sa question. Je sais que le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales voudra prendre la complémentaire. Dans le sud-ouest de l'Ontario, après les inondations, les, les inondations j'ai rencontré le maire Dilkins à Windsor et McNamara à Tecumseh. J'ai rencontré plusieurs euh, propriétaires fonciers qui ont été affectés par ces, par ces pluies. Nous avons activé le, pro, le programme. Le délai était de, pour recevoir les fonds était le 31 janvier 2017. Nous voulions nous assurer que les municipalités n'aient plus à faire des levées de fonds comme c'était le cas auparavant. Et il y a d'autres éléments que j'aimerais souligner ici. Au contraire d'autres régions dans le pays, lorsque nous voyons un reflux d'égout, on n'a plus besoin de demander aux assurances de payer. Le gouvernement fournit des fonds. Complémentaire, j'ai eu des commettants qui se sont vus refuser une aide et une de mes commettantes attend toujours un, un retour d'appel. Le fonds d'aide pour les, pour les catastrophes naturelles a été établi au cours de la dernière décennie. Maintenant, il faut être en mesure de l'appliquer à la vraie vie. On ne peut plus gérer des pluies aussi importantes. Quand est-ce que le ministre mettra à jour ce fonds afin que les propriétaires fonciers puissent être, recevoir de l'aide lorsqu'une catastrophe de cette magnitude se produit? Au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. J'ai eu l'occasion de visiter la belle région de Pinkton afin d'annoncer de beaux projets sous le fonds des infrastructures communautaires. Et lundi, j'ai aidé la ville de Tevonti dans le voisinage d'environ des centaines de milliers de dollars afin de réparer les dommages qui s'étaient produits cet automne. Donc, il y avait des quartiers 1 et 2 qui ont été particulièrement touchés dans ce temps très limité. 2,7 millions de cubes d'eau ont été déversés et cela a envahi le système. Monsieur le Président, ce que nous encourageons maintenant en Ontario, c'est de passer de la gestion de catastrophes à la prévention de catastrophes. On demande aux municipalités de demander les, de séparer les eaux de traitement et voilà pourquoi nous accordons environ 860 000 dollars à cette ville. Merci beaucoup. Question, Question député Merci, Question est pour le ministre délégué à l'action contre le racisme, the Honorable Michael Coteau. Speaker, as you know, we have the... Monsieur le Président, il 
y a l'imam qui nous joint de Québec il y a deux mois. Il s'est adressé au, à des centaines de personnes. Lorsqu'il a salué la vie de ces hommes qui ont été tués alors qu'ils priaient dans la mosquée de Québec, ils étaient des mères, des pères, des voisins et il y a aussi des enfants qui ont perdu leur père. Ces hommes ont vécu, ils ont aimé, ils ont été aimés et ils ont aussi la vie de l'avenir et l'avenir de leur enfant, le plus jeune à 18 mois. Musulman, je comprends l'exigence de lutter contre l'islamophobie en Ontario. Pouvez-vous partager ce que vous faites afin de lutter contre cette dernière langue de racisme? Bien, merci, le Président. J'aimerais remercier le député de sa question et j'aimerais remercier l'imam et ses autres invités de s'être joints à nous ici à l'Assemblée. C'est un réel privilège de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Monsieur le Président, la tragédie qui s'est produite à Québec nous rappelle tous que l'islamophobie est bien réelle ici en Ontario. Et c'est un problème partout dans ce pays. L'Ontario abrite 60 de tous les musulmans au Canada. Et, Monsieur le Président, 95 des musulmans sont racialisés et 5 de la population de Toronto est musulmane. C'est la plus grande population partout au Canada, y compris les États-Unis. L'Ontario a une stratégie triennale contre le racisme et elle contient des mesures précises. Donc, nous voulons mobiliser des organisations communautaires et nous voulons essayer de mieux comprendre les répercussions de l'islamophobie pour que nous puissions progresser sur cette initiative future. Question complémentaire. Merci de votre travail continu et merci, Premier ministre Witt, d'avoir fait preuve de leadership à cet égard. Au cours des derniers jours, des députés des trois partis ont intervenu au projet de loi sur les mesures antiracistes. Le contenu de ce projet de loi est considérable et cela a lancé une discussion importante dans cette enceinte. Le projet de loi propose la collecte de données clés et aussi des cadres d'évaluation et des méthodes proactives afin d'adopter une perspective de lutte contre le racisme. Partager avec la Chambre comment le projet de loi 114 et le travail de la direction antiraciste contribuent à l'avenir de la province. Merci. Merci, M. le Président. M. le Président, la portée du projet de loi 114 est sans précédent au Canada. Par le biais de cette stratégie et de ce projet de loi, nous voulons nous assurer que l'Ontario demeure inclusif. Tous les gens devraient se sentir en sécurité et ont l'occasion de contribuer à la société. Ce projet de loi assure que le gouvernement demeure redevable et que le travail pour lutter contre le racisme continue pendant des générations. J'étais très inspiré par les paroles de l'imam aujourd'hui. Il nous a dit, nous devons devenir une société unie de la même manière que nos peines nous unissent. Nos rêves devraient aussi nous unir et nos rêves pour l'avenir. Je vous remercie encore d'être parmi nous aujourd'hui et de vous être joint à nous. Merci. Député de Oxford, merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre du Logement. Après avoir réclamé un groupe d'experts sur l'abordabilité, le ministre a dit qu'il avait mis sur pied une équipe. Mais personne n'a entendu parler de cette équipe. Le ministre peut-il nous dire qui compose cette équipe et qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant? Eh bien, merci, Monsieur le Président. Je sais que tous les gens de ce côté-ci de la Chambre font partie de cette équipe. Nous allons continuer à répondre à cet appel afin de permettre un logement plus abordable partout dans la province. Hier, nous avons rencontré nos partenaires municipaux et le logement abordable constitue une question très complexe. Cela exige une coordination étroite avec nos partenaires municipaux, les constructeurs d'édifices et le personnel de mon ministère et d'autres ministères. Donc, Monsieur le Président, entre le ministre des Affaires municipales et mon ministère, nous avons assemblé une équipe de dirigeants afin d'examiner les enjeux qui ont été soulevés à la fois par les municipalités, les constructeurs d'édifices et 
ceux qui travaillent dans le domaine de l'environnement. Donc, Monsieur le Président, l'élément le plus important, c'est de poursuivre nos consultations auprès des dirigeants municipaux, des constructeurs d'édifices et des intervenants dans ce domaine afin de trouver les bonnes solutions. Merci. Complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, la crise du logement s'est aggravée sous ce gouvernement, sous votre gouverne. Cette équipe n'a rien fait pour empêcher cette crise. Cette équipe a cumulé les coûts de logement et ils ne se sont rendus pas compte des répercussions. L'heure est venue de consulter les gens qui comprennent bien ce secteur. Nous proposons un groupe d'experts qui a une composition de membres vaste et de l'expertise. Le ministre est-il d'accord d'appuyer cette proposition afin de pouvoir surmonter les défis liés à l'abordabilité des logements dans la province? Monsieur le ministre, eh bien, certainement, je suis d'accord sur le fait qu'il y a de plus en plus de préoccupations dans la région de Toronto au sujet des répercussions du marché des répercussions sur le marché immobilier. Je comprends tout à fait que les Ontariens, les Ontariens sont préoccupés par la bordalité et ils veulent savoir qu'ils pourront avoir un endroit abordable où vivre. Nous avons travaillé sur ce dossier à bien des égards et j'aimerais dire, Monsieur le Président, que c'est bien qu'on fait le député d'en face et son parti se sont joints à cette conversation afin de discuter du logement abordable. Je peux vous dire, Monsieur le Président, et j'aimerais leur poser une question, en fait. Ils ont trop pris de retard. Nous travaillons là-dessus depuis longtemps. Nous discutons avec les municipalités, ceux qui louent des immeubles. Nous allons proposer des lois bientôt et nous faisons ce qui s'impose. Merci. La période des questions est maintenant terminée. J'ai une annonce triste à vous faire. Je dois le dire, c'est le dernier jour pour ce groupe de pages incroyable. J'aimerais les remercier de leur travail acharné et je suis vraiment reconnaissant envers leur bon travail. Merci beaucoup. Nous allons peut-être commencer un nouveau programme. On va poser des questions aux pages à savoir qui est leur député préféré. Je ne sais pas si ce programme va très bien fonctionner. Il n'y a pas de vote différé. Pardon, à la dernière minute, le député... Eh bien, puisque c'est le jour avant vendredi saint, j'aimerais que les pages leur partagent leurs souhaits après la période des questions à la salle 202. OK. Uh, as I, uh, D'accord. Comme je le fais habituellement, j'aimerais vous souhaiter une joyeuse Pâque et passer du bon temps en famille pendant le congé. Merci de tout le travail acharné que vous effectuez tous les jours. Merci beaucoup. La séance est maintenant levée jusqu'à 13 h cet après-midi.